Toàn cảnh thành phố Dubai, tại sao Dubai giàu có đến vậy? Chào mừng các bạn đã đến với Kiên Địa Lý. Những năm gần đây, bản đồ du lịch thế giới nổi bật lên với một điểm đến xa hoa, giàu có và đẳng cấp mang tên Dubai. Giới nhà giàu tìm tới Dubai để tận hưởng những dịch vụ du lịch sang trọng nhất, xa xỉ nhất. Giới trẻ thì đến với du lịch Dubai để tìm hiểu, khám phá về một địa danh có sự trỗi dậy và vươn mình mạnh mẽ, khám phá những công trình kiến trúc đẳng cấp bậc nhất thế giới. Nổi tiếng là vậy, nhưng dường như những thông tin giới thiệu về Dubai chưa được quá nhiều người biết tới. Đa phần những câu hỏi thắc mắc thường xoay quanh các chủ đề Dubai ở đâu? Tại sao Dubai lại giao có đến vậy? Những địa danh nào nổi bật và ấn tượng nhất làm nên tên tuổi của Dubai? Các bạn sẽ tìm được những câu trả lời chi tiết nhất trong video ngày hôm nay. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 1. Dubai ở đâu? Nhiều người thường thắc mắc không biết Dubai là thành phố hay quốc gia độc lập. Thực chất, Dubai là một thành phố lớn, đồng thời là một trong bảy tiểu vương quốc của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nằm ở phía nam của Vịnh Ba Tư, thuộc bán đảo Ả Rập. Có diện tích là 4.114 km2, rộng lớn thứ hai sau Abu Dhabi, 67.341 km2. Dubai giáp danh biên giới với Abu Dhabi ở phía nam, đông bắc giáp Sajia, Nằm trong khu vực có khí hậu khô hạn và nắng nóng quanh năm nên nhiệt độ trung bình ở Dubai khá cao và rất ít mưa. Chính điều này đã tạo thành địa hình kiểu sa mạc ngay tại Dubai. Hồi giáo là quốc giáo chính thức của UAE. Bên cạnh đó, Dubai cũng có một lượng lớn tín đồ Kitô giáo, đạo Hindu, Bahá'í, Sikh, Phật giáo và các cộng đồng tôn giáo khác định cư tại thành phố. Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức. Bên cạnh đó, thì tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chung của thành phố và được cư dân nói rộng rãi. Tiếng Urdu, tiếng Ba Tư, tiếng Hindi, tiếng Telugu, tiếng Bengali, tiếng Tamil, tiếng Tagalog, tiếng Trung Quốc, tiếng Mã Lai và các ngôn ngữ khác đều được nói ở Dubai do nguồn cư dân nước ngoài đa dạng ở đây. 2. Tại sao Dubai giàu có? Dubai nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung giàu lên nhờ tài nguyên dầu mỏ. Với chữ lượng lớn, các quốc gia và thành phố này đã biết tận dụng khai thác thứ vàng đen quý hiếm này để phát triển lãnh thổ của mình. Thế nhưng đó là câu chuyện về Dubai của những thập niên trước. Còn giờ đây, tỷ trọng phát triển kinh tế của Dubai chủ yếu đến từ các lĩnh vực như là du lịch, bất động sản, hàng không và khai thác cảng. Với tầm hiểu biết và nhìn xa trông rộng, các nhà lãnh đạo Dubai đã hướng Dubai phát triển theo nền kinh tế dịch vụ và chú trọng vào phát triển du lịch thay vì chủ yếu khai thác dầu mỏ như trước kia. Hàng loạt những dự án bất động sản khủng, hàng loạt những công trình kiến trúc khổng lồ nhất, sang trọng và xa hòa nhất đã thay đổi diện mạo Dubai một cách triệt để. Chẳng mấy chốc, nền kinh tế du lịch Dubai phát triển như vũ bão, kéo theo nhiều ngành nghề dịch vụ khác phát triển theo. Về tài chính, Dubai nâng cao khả năng cạnh tranh với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và lọt top 10 danh sách các trung tâm tài chính hàng đầu đã góp nhiều lợi ích cho khu vực Mesa. Hoạt động tài chính diễn ra sôi nổi với nhiều ngân hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm lớn mạnh. Số tiền đầu tư từ nước ngoài mà lĩnh vực tài chính ở Dubai thu hút được cũng không phải là con số nhỏ. Dự kiến khoảng 125 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Đây chính là động lực để Dubai phát triển nền kinh tế. Về thương mại, Dubai tập trung vào hoạt động vận chuyển, xuất khẩu, tái xuất khẩu và buôn bán lẻ. Dubai là một trong năm trung tâm vận tải biển lớn nhất thế giới với hai cảng biển lớn là DB World và Jebel Ali. Nhờ chính sách miễn thuế, cảng biển ở Dubai là nơi trung chuyển hàng hóa khối lượng lớn, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian cho các quốc gia châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Sân bay quốc tế Dubai và sân bay Amatum sắp hoàn thành cùng thủ tục đơn giản trong việc xuất nhập cảnh tại sân bay đã giúp ngành hàng không Dubai phát triển mạnh. Hoạt động xuất khẩu và buôn bán lẻ cũng phát triển mạnh không kém cùng nhiều đối tác lớn trên thế giới. Về bất động sản, các dự án bất động sản quy mô tầm cỡ thu hút nhà đầu tư thế giới cũng là yếu tố thúc đẩy kinh tế Dubai phát triển vượt trội. Theo số liệu thống kê, bất động sản đóng góp 8% GDP Dubai tính đến quý đầu năm 2020. Nhắc đến bất động sản Dubai, Burj Khalifa chính là đặc trưng mang tính thương hiệu. Với chiều cao 828m, đây là tòa nhà cao nhất Dubai cao nhất thế giới với chi phí xây dựng 1,5 tỷ đô. Vâng, qua ví dụ này thì các bạn có thể thấy được rằng là mức độ chịu chi của Dubai dành cho lĩnh vực bất động sản như thế nào rồi đúng không ạ? Về du lịch phát triển thần tốc với đóng góp 20% GDP, các công trình kiến trúc, các khu vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội được đầu tư để thu hút khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. 
du lịch cũng trở thành nguồn thu ngoại tệ lớn của Dubai. Các lĩnh vực khác như là công nghiệp sản xuất, chế tạo, công nghiệp dầu mỏ, nông nghiệp cũng đồng thời được phát triển. Có thể thấy rằng là nền kinh tế Dubai đã hạn chế được sự phụ thuộc vào dầu mỏ và vươn lên nhờ sự phát triển kinh tế đa ngành. Đây là câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi Dubai giàu có nhờ đâu. Ngoài các chiến lược có tầm nhìn, để trả lời cho câu hỏi Dubai giàu nhờ gì, chúng ta không thể bỏ qua yếu tố khát khao thay đổi, khát khao đổi mới của Dubai. Các bạn có thể thấy những ý tưởng có vẻ điên rồ nhưng lại giúp Dubai giàu có như xây dựng công viên trực tuyết trên sa mạc, xây dựng tòa nhà cao chọc trời rát vàng, nấu món ăn từ vàng. Dubai cũng tập trung vào công nghệ thông minh để phát triển kinh tế như trí tuệ nhân tạo blockchain. Tầm nhìn dài hạn, thông minh và sáng tạo của nhà cầm quyền Dubai hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế Dubai. Dubai sẽ giàu có hơn trong tương lai. 3. Các điểm tham quan hấp dẫn nhất tại Dubai Dubai được biết tới là thành phố có những công trình nằm trong top của thế giới. Hãy cùng khám phá thành phố xa hoa này với những công trình xây dựng phá cách, những hòn đảo nhân tạo ấn tượng với nhiều hình dáng lạ mắt xung quanh bờ biển. Một số điểm tham quan hấp dẫn mà khách du lịch Dubai không nên bỏ lỡ đó chính là The Dubai Fountain là hệ thống đài phun nước nhân tạo lớn bậc nhất thế giới được chiếu sáng bởi 6.600 đèn, 25 máy chiếu màu dài 275 m và có thể phun nước lên độ cao 152,4 m. Đài phun nước tọa lạc tại Burj Khalifa Lake, trung tâm của Downtown Dubai, được thiết kế bởi thiết kế web và chính thức khánh thành vào tháng 8 năm 2009. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng đài phun nước lung linh huyền ảo với các màn trình diễn cùng với ánh sáng và âm nhạc khi màn đêm buông xuống. Ski Dubai Với diện tích khoảng 22.500m2, Ski Dubai được biết đến là một khu nghỉ mát trượt tuyết trong nhà đầu tiên trên thế giới. Khu nghỉ mát này được khai trương vào tháng 11 năm 2005 với các ngọn núi được xây trong nhà có chiều cao 85m cùng 5 sườn dốc và một đường chạy kéo dài 400m. Ski Dubai còn có thêm rất nhiều tiện ích khác phục vụ nhu cầu vui chơi thư giãn của khách du lịch nước ngoài như khu trượt tuyết, một công viên vui chơi, tháp leo khổng lồ, một hang băng và tham quan khu vực sinh sống của loài chim cánh cụt. Dubai Gonsuk Nằm ở trung tâm khu kinh doanh thương mại Dubai, Dubai Gonsuk nằm giáp với Dubai Fish và Terra Conic về phía bắc, giáp quảng trường Banias tại Sikat Ankali. Để đây, du khách sẽ vô cùng thích thú với một lượng khổng lồ dài vô tận và chiêm ngưỡng các loại đồ trang sức và phụ kiện bằng vàng. Tại đây, có hơn 300 nhà bán lẻ độc quyền với đồ trang sức với trung bình 10 tấn vàng có sẵn. Vì thế, bạn có thể thoải mái ngắm nhìn và mua về những món hàng mà mình ưng ý. The Palm Jumeirah một quần đảo nhân tạo sang trọng và hấp dẫn nhất thế giới được thiết kế và phát triển với Harman Holy Traverse Peacock. Kiến trúc độc đáo này được xây dựng trên ba hòn đảo Palm Jumeirah, Palm Jubel Ali, Palm Dera và có mở rộng thêm vào vịnh Ba Tư. Hòn đảo nhân tạo này đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch không thể thiếu của Dubai với hình dạng một cây cọ được bao bọc bởi vành cùng với hơn 100 khách sạn sang trọng, các khu biệt thự, căn hộ dân cư cao cấp và các tiện ích giải trí khác. More the Emirates là một trung tâm mua sắm sầm uất thuộc sở hữu của Majid and Futaim Properties. Trung tâm được xây dựng vào tháng 10 năm 2003 và được hoàn thành vào tháng 9 năm 2005. Tòa tháp được thiết kế kết hợp theo kiến trúc trong khu Ả Rập và kiến trúc địa trung hải bởi công ty kiến trúc FA Architects. Đây là trung tâm mua sắm đa cấp với 630 cửa hàng bán lẻ, 7.900 chỗ đậu xe, hơn 100 nhà hàng, quán ăn và 80 cửa hàng sang trọng. Ngoài ra còn có các khu vui chơi giải trí vô cùng hấp dẫn khác. Burj Khalifa, tòa tháp nhân tạo hàng đầu thế giới có chiều cao 829,8m. Burj Khalifa được bắt đầu xây dựng vào năm 2004, hoàn thành vào năm 2009 và chính thức mở cửa vào năm 2010. Tòa nhà được thiết kế để trở thành trung tâm thương mại quy mô lớn nhất Dubai, được đặt theo tên của Khalifa bin Yayed Al Nahyan, người cai trị của thành phố Abu Dhabi, đồng thời cũng là chủ tịch của United Arab Emirates. Tòa nhà được thiết kế pha trộn giữa các kiến trúc Hồi giáo với các yếu tố văn hóa và lịch sử dân tộc truyền thống. Jumeirah Jabusari là một khách sạn 5 sao sang trọng được lấy cảm hứng từ các cung điện hoàng gia của thời đại Ottoman. Khu nghỉ mát này có 379 phòng, 38 Royal Residence với tất cả các phòng đều hướng ra biển, cung cấp cho du khách quang cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Ả Rập. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng tại đây, ngành du lịch trong nước và nước ngoài sẽ được phục vụ bởi các tiện ích sang trọng tại Music Hall, Tulisa Ottoman Spa, phòng tắm hơi, phòng tuyết, phòng tập thể dục, bể bơi ngoài trời, các nhà hàng, quán bar và khu giải trí về đêm đầy sôi động. Grand Mosque 
Nhà thờ được xây dựng vào năm 1900, sau đó bị phá rỡ và được xây dựng lại vào năm 1960. Trong năm 1998, nó đã trải qua một cuộc tái thiết nữa cho đến ngày nay. Nhà thờ là nơi sinh hoạt tâm linh của 1.200 tín đồ Hồi giáo của Dubai. Đây là một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Dubai, có các tháp cao 70 mét cùng các bức tường cát xám, 45 mái vòm nhỏ và 9 mái vòm lớn cùng các cửa sổ bằng gỗ được trang bị kính màu. Dubai Museum Bảo tàng chính nằm ở al Fihdi Fort được xây dựng vào năm 1787 và là tòa nhà lâu đời nhất ở Dubai, là nơi trưng bày của các hiện vật để giới thiệu về truyền thống và cuộc sống của tiểu vương quốc Ả Rập từ xa xưa cho đến ngày nay. Ngoài các cổ vật của địa phương, còn có các hiện vật từ các nước châu Phi và châu Á từng được giao dịch ở Dubai, cùng hàng ngàn các đồ tạo tác có niên đại từ 3.000 năm trước công nguyên. Để về Dubai, du khách sẽ được tận hưởng cuộc sống sang chảnh và những dịch vụ vô cùng đẳng cấp. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du ngoạn giải trí đẳng cấp tại nước ngoài, thì Dubai chính là điểm đến lý tưởng. Không chỉ có kiến trúc ấn tượng, trải nghiệm xa hoa thú vị, thành phố này còn là thiên đường để mua sắm và ẩm thực các bạn ạ. 4. Khám phá nền ẩm thực độc đáo của Dubai Kem Black Diamond Đây là món kem đắt nhất thế giới dành cho những người giàu có. Được ra mắt tại quán Scoopy Cafe ở Dubai, món kem này được phủ thêm vàng 23 carat lên trên bề mặt và được đặt trong bát với sa trì hoa văn sang trọng. Món kem này được làm từ vani, kem tươi, nghệ tây và nấm đen. Bên ngoài được bao phủ thêm lớp vàng mỏng. Sau khi dùng xong món kem Black Diamond, du khách có thể mang bát và thìa về nhà để làm kỷ niệm. Lạc đà nhồi thịt là món ăn lớn nhất thế giới, cũng là món ăn truyền thống khá phổ biến trong các dịp lễ cưới trong cộng đồng Bidouin, một dân tộc Ả Rập chủ yếu sống du mục trên sa mạc. Món ăn này được hiểu là nhồi trong nhồi, được lấy rất nhiều gà, dê, heo, vịt và các loại rau thơm, hương liệu, nấm, gia vị, nếp, gạo và bún nhồi vào bụng lạc đà, sau đó đem lên bếp than và quay tới khi ra chín vàng giòn, lạc đà nhồi thịt có thể đủ phục vụ cho từ 80 đến 100 người ăn. Sô-cô-la sữa lạc đà Nghe có vẻ lạ tai, nhưng tại Dubai, nó lại là một thức uống bổ dưỡng được khách du lịch nước ngoài vô cùng ưa chuộng. Sữa lạc đà được biết đến với chất lượng vô cùng tốt cho sức khỏe cho con người, đặc biệt là phái mạnh, tốt cho hệ miễn dịch vì chứa nhiều vitamin và có tỷ lệ insulin cao. Sữa lạc đà hòa với sô-cô-la là món ăn truyền thống của các tộc người Bidouin cổ đại trên sa mạc xưa kia, nhưng nay nó đã trở thành một trong những đặc sản không thể thiếu của thành phố. Trái đết là loại trái cây đặc sản của Dubai. Trái cây này rất giàu vitamin và khoáng chất, vừa dễ ăn giá cả rẻ. Vì thế tất cả mọi du khách đều có thể thưởng thức và mua về làm quà cho người thân của mình. Người dân Dubai cho rằng trái đết làm tăng thêm hương vị tình yêu và sự sung mãn cho nam giới. Bạn có thể chọn mua loại quả khô hay tươi tại các khu chợ ngoài trời. Vâng các bạn ạ, à, Dubai luôn khiến tất cả phải ngả mũ thán phục bởi sự xa xỉ là nơi hội tụ của những cái nhất mà chỉ có ở đây mới có. Và với những chia sẻ nhỏ của nghĩa địa lý, chắc chắn các tín đồ du lịch sẽ tự tin hơn khi quyết định thăm thú thành thị xa hoa này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và để khám phá thêm nhiều chủ đề hấp dẫn khác về các nước trên thế giới cũng như Việt Nam. Các bạn nhớ bấm like, share, đồng hành cùng nghĩa địa lý mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.